Сегодня у нас с вами пятое занятие нашего онлайн-курса Воскресной школы сравнительного богословия. И тема нашего сегодняшнего занятия – Римо-католическое учение об Откровении. Перед началом нашего занятия мы давайте с вами почитаем молитву Царю Небесной. И начнем занятие наше. Господи, благослови. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Царю Небесный, Утешителю Душу Истины, и же везде и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди, вселись овны и очисти от всякие скверны. И спаси блажи души наши. Господи, благослови. Дорогие мои друзья, тема нашего занятия серьезная. И для того, чтобы мы смогли с вами сделать такой сравнительный, смогли сравнить откровение, вероучительное вероучение католической церкви об откровении и вероучение православной церкви, нам необходимо с вами самим себе уяснить, что же такое откровение. Потому что если мы не будем понимать, о чем мы говорим, естественно, и мы не сможем с вами ничего сравнить. Поэтому я предлагаю вам рассмотреть нашу презентацию, которую я для вас приготовила для урока сегодняшнего. И мы с вами постараемся понять, что же такое откровение. И кто нам дал это откровение. Значит, мы должны с вами понимать, что откровение божественное, это проявление Бога в мире. Это прежде всего. Это откровение открывает людям познание Его, самого Бога, и э, дает человеку возможность иметь истинную веру. То есть происходит своего рода такое саморас, самораскрытие Бога человеку. То есть Господь открывает себя человеку. И вот само по себе откровение, оно различается, делится, вернее, на естественное. Что такое естественное? Это мир видимый, это история человечества, с которой мы знакомимся и изучаем, это совесть в человеке. И есть еще моменты откровения когда к нам Господь приходит сверхъестественным способом. То есть откровение божественное мы можем познать с вами еще и сверхъестественным способом. То есть тогда, когда сам Господь открывает о себе, открывает себя непосредственно сам. То есть сам Господь открывает человеку истину, ту, которая необходима ему узнать. Истина любая, которая дается Господу людям, она имеет такой цель, цель любого откровения, любую истину, которую нам Господь, цель, целью Господь видит здесь спасение человека. То есть все откровение, которое мы знаем Господа о самом себе, это прежде всего дается нам для того, чтобы мы спасли свои души. Прежде всего, Господь бывает открывает себя сам и бывает еще открывает себя через людей праведных. Такое тоже бывает. Вот как мы знаем с вами такие моменты, когда Господь, допустим, рассказывал о Царстве Небесном, об устройстве мира Гордева. И Он говорил людям притчами. Почему Он говорил притчами? Прежде всего потому, что человеку проще было понять Его истину на примере который, жизни, которая окружает Его. Поэтому и Господь бывало, бывает так, что открывает человеку себя и сам, Лично. И бывает через людей, какие-то люди, это пророки, это апостолы, это святые отцы церкви. Теперь мы должны с вами определиться в том, что же такое само слово обозначает «откровение». И мы должны понимать с вами, что слово «откровение» означает сверхъестественное открытие Богом непознаваемых истин людям. Человек есть часть мира. Мир создан без участия человека. Это мы должны тоже с вами понимать и принимать. И то, что человек ограничен временем своего рождения и смерти, ограничен пространством своего пребывания на земле. Человек, то есть как часть мира, он не может познать целого. То есть не может познать всего. 
он не может сам собственными силами ума, которые мы с вами имеем, постичь ни первопричины всего того, что существует, ни смысла своей и мировой жизни вообще, ни цели Вселенной. Вот эти вопросы, которые встают и требуют разрешения в нашем сознании, они, в общем-то, не могут быть разрешимы умом человеческим, поэтому естественный, возможный способ разрешения этих и многих других насущных духовных запросов заключается в откровении. Если Господь захочет открыть людям эти вот непознаваемые истины, тогда только человек сможет их познать. То есть все зависит от Господа. Существуют виды откровений. Есть виды откровений. И мы должны с вами уметь отличать откровения, которые называются общими, и откровения, которые называются индивиду... индивидуальными. Значит, если мы будем говорить с вами об общих откровениях, то эти откровенные... откровения даются чел... человеку через особо избранных э, людей или же через самого Господа, как я сказала. Для возвещения истины, веры и жизни широкому кругу лиц, то есть отдельному, например, народу, всему человечеству. Общее откровение предназначено для всех людей, без исключения. Это тоже нам необходимо с вами знать, потому что Господь пришел для всех, пришел спасти руль человеческий от погибели, и Господь желает спасения каждого человека, желает спасения и праведника, и грешника. Об этом мы не должны забывать и понимать, что Библия, как форма, священного предания, она дана для всех. И Библия, истина, которая заключается в Библии, она имеет такую спасительную, спасительную силу для человека и является основой всего такого вот сатириологического учения православной веры, то есть спасительного. Что касается индивидуального откровения, то есть частного откровения, откровения, которое дается каждому человеку, лично человеку. Это такое откровение, оно имеет целью своей, прежде всего, назидание. Бывает откровение Господь дает лично человеку, бывает дает через ближних лиц, через знакомых, как-то, то есть, вразумляет человека. И вот многие из таких откровений, которые мы знаем, вот описано в святоотическом наследии, которое мы имеем, эти откровения, как правило, нельзя пересказать. Пересказать их просто невозможно. Почему так происходит? Потому что это личное переживание. Допустим, те откровения, которые даны были святым, и мы можем о них прочитать, они прежде всего отражают внешнюю, форму таких откровений. Но то, что пережил человек, бывает это такие состояния, когда человек даже не может описать. Нет таких слов, с помощью которых человек может описать то состояние индивидуального откровения, которое бывает дается Господом человеку. Из самых известных таких откровений, которые мы наверняка можем познакомиться, допустим, те откровения, которые были даны святителю Дмитрию Дмитрий Ростовскому, который писал «Жития святых». У него были такие моменты, когда в какие-то неразрешимые моменты, когда он описывал жизнь, святого. К нему являлись сами святые и наставляли святителя, что же правильно ему написать, как правильно написать, потому что некоторые моменты сокрыты были от человеческих взорах и от человеческого знания, но святые сами являлись и наставляли святого, как ему написать, что написать, потому что то, что было ими передано человечеству, оно имеет спасительное значение для всего человечества. Это тоже нужно понимать. Хотя эти явления касались, с одной стороны, только лично свидетеля Димитра, именно ему являлись. То, что он переживал, конечно, описать он не мог, а писал то, что, наставлять, то, что ему говорили святые. Что касается... 
путей, путей естественного богопознания, то здесь мы с вами имеем дело с двумя путями. Это путь космологического умозаключения и путь самопознания. То, что относится к космологическому умозаключению, это, сюда мы можем отнести такие моменты, когда человек сам через созерцание тварного мира, то, что он его окружает, восходит вот к такому разумению тому, что весь видимый мир имеет Творца и Промыслителя. То есть все в этом мире гармонично, все промыслительно, поэтому возникает такое знание, чувство, что кто-то этим правит. В Священном Писании можно найти немало свидетельств того, что Бога можно познать через Его творение. Подлинно, вот в послании к римлянам есть такие слова, подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, поскольку вечная сила его и божество – о создании мира через рассматривание творений видимо. То есть вот, Господь нам даже вот э, так вот разумляет, что э, созерцая мир видимо, мы можем прийти к такому космологическому заключению, что кто-то этот мир создал. Еще вот такое выражение святого Максима Исповедника, который говорил, мы никогда не назовем мудрецами тех, кто не может и не желает познать Бога и творений Его. Тоже очень такие важные слова для нас. Допустим, вот еще одно выражение, которое нам осталось по наследию нам от святителя Василия Великого. «Не познать Творца из созерцания мира, значит ничего не видеть в ясный полдень». Вот что говорят святые отцы церкви о богопознании через мир видимый. Путь самопознания. Здесь нас учит святой Иоанн Дамаскин, и мысль у него о том, что Бог есть, он сам насадил в природе каждого знание, что Бог есть, нам от природы всеяно. Поэтому, если в нем лишь себе, ты не будешь иметь нужды искать следы зиждителя в устройстве Вселенной, но в себе самом, как бы в малом каком-то мире, усмотришь великую премудрость своего Создателя». Вот такие слова. Здесь можно вот уместно будет сказать о том, что мы с вами все имеем душу. Душа наша, она по своему устроению христианка. И, допустим, закон Божий, который нам Господь дал, у нас есть внутри, написан он на наших сердцах. И когда мы с вами, допустим, говорим о заповедях Божиих, и если мы с вами даже читаем эти заповеди впервые в своей жизни, мы понимаем, это опытно проверено, уже понимаем, что мы это знаем. Мы это знаем. Моменты такие, когда, допустим, детям, допустим, были такие примеры, случаи, когда в школе воскресной для детей мы говорили, например, называли заповедь какую-то и ну, немножечко так спорили с детьми, что можно эту заповедь нарушить, это неправда, это ну, кто там сказал так. Дети, как всегда, отстаивали свое мнение, отстаивали сторону истинного Бога, потому что это правда, это правда, которая написана в наших сердцах. Почему так произошло? Потому что Господь кровью своей заключил Новый Завет с человечеством, и эти заповеди написаны на наших сердцах. Мы это все знаем с вами. Все заповеди знаем. Единственное, что выражаются, бывают эти заповеди, кто-то понимает, что это закон Божий внутри каждого человека, а другие, допустим, считают, что заповеди даны нам через пророков, но нам необходимо понимать, что эти пророки также были носителями истинной веры, и они выражали волю Господа. И даны эти законы были уже с помощью человечества, с помощью человека, человека который грешен, и 
все, что человек творит, оно не может быть таким идеальным, как нам может дать это Господь. Поэтому мы не можем сейчас с вами восприять закон Божий в такой мере, который Господь нам дал в начале, когда создал человека. Создал его в такой вот первозданной чистоте, когда человек мог принять закон самого Бога. И уже тот закон, который переработан людьми, с помощью человеческих слов, изложен через человеческую, человеческий ум прошел, он уже является, конечно, не таким идеальным, как бы хотел сказать нам это Господь, но э, человек его принимает, и он проявляется в человеке как голос совести. Мы с вами имеем совесть, и каждый человек э, эту совесть имеет, и каждый человек знает, что насколько бывает этот голос силен внутри человека. Бывает так, что этот голос просто кричит, не позволяя человеку сотворить какие-либо ну, такие вот нехорошие дела, например. Что касается сверхъестественного богопознания, здесь мы должны с вами понимать, что такое богопознание представляет собой начальный, такой начальный и весьма такой несовершенный способ богопознания. Так как такое богопознание, во-первых, может привести к тому, что таким вот неопределенным представлением о Бога, как о Творце, потому что человек, не зная Господа, не видя Его, может познать Его, в общем-то, не так совершенно, как бы нам хотел это сказать Господь. И вот иными словами, естественное богопознание – Возможно только на основании сверхъестественного. То есть э, сверхъестественное богопознание – это откровение Господа о самом себе. Если мы, допустим, своим человеческим умом можем э, подумать о том, что да, есть Творец, да, Он промыслитель, да, Он великий, но истинное знание, которое мы можем э, взять и применить, это прежде всего божественное откровение Господа о самом себе. И вот этот способ откровения Божественного о самом себе называется сверхъестественным способом богопознания. По определению пространного катехизиса, Божественное откровение есть то, что сам Бог открыл человеком, дабы они могли право и спасительно веровать в Него и достойно чтить Его. Вот именно из Божественного откровения мы можем черпать истинную веру. И здесь необходимо нам опять-таки уделить внимание тому моменту, что откровение божественное для человека спасительно. Господь дал для того, чтобы мы это откровение уразумели и для того, чтобы мы понимали, что конечная цель этого откровения божественного прежде всего спасение человека. Поэтому Господь открывает нам знания о себе, лишь в той мере, в какой нам необходимо это для нашего спасения. И каждый человек может принять откровение божественного, божественное в той мере, в какой он может вместить в себя. Кто помнит, мы с вами говорили о том, что каждый человек — это сосуд Божий, и чем он наполнит, наполнен зависит от нас с вами. Поэтому если мы сможем вместить в себе в себя откровение божественное, и в том случае, если мы имеем Духа Святого, естественно, это то состояние, когда мы можем говорить о себе, о состоянии обожения, то, что самое главное для человека, обожение, это цель жизни, и в состоянии обожения пребывали святые, которыми же руководил Святой Дух, и для этих людей сам по себе закон, Закон, он, как говорится в Священном Писании, закон не лежит. Для праведника закон не лежит. Это тоже нам важно понимать с вами. Почему? Потому что тот закон внутренний, который дается ему через Святого Духа, он применяется человеком. И это закон внутреннего состояния человека. Если, а внешний закон дается, как правило, для грешников. Поэтому такое выражение, которое Господь говорит, что праведнику закон не лежит, имеется в виду, что для человека праведного, для человека, который живет жизнью православного христианина, закон сам по себе уже не нужен, потому что он иначе не сможет жить. Это тоже важно нам с вами понимать. И вопрос о том, кто же является такими вот правовестниками, Божественного Откровения. Значит, мы должны понимать, что по своей греховной и 
такой нечистоте, немощи духа нашего и тела, мы не все способны общаться с Богом лицом к лицу. Поэтому не все человеки способны непосредственно принять откровение с Богом. Именно поэтому Господь, Господь и употребил особенных правовестников откровения своего, которые, которые смогли бы передать всем человекам, желающим принять его. И вот к числу таких правовестников принадлежат Адам, Ной, Моисей и все пророки ветхозаветных времен. Божественное откровение – это вот неоднократный такой акт. Взяли его, сразу отдали людям. Нет, это прежде всего процесс. Процесс, который длительный. И все время, ветхозаветное, ветхозаветное время – это прежде всего то, когда человек получал откровение о будущем веке. О будущем веке. В Новом Завете, вот мы с вами, вот в Ветхозаветные времена, простите, Бог, как бы так сказать, постепенно, постепенно открывал людям знания о себе. И Он приспосабливался к способу, или к способности восприятия человеком откровения. Поэтому откровения были разные, разные были откровения. Вот обратите внимание на презентацию, здесь такой момент, когда первый патриарх Авраам принес, привел своего сына на жертву по повелению Божию. И вот тут мы видим откровение Господа о самом себе для человека и требование Бога о том, что, того, что Господь желает, чтобы мы любили Его больше всех, больше всего. Да, и, и откровение нам такое Господь дал, кто любит сына больше меня, тот не достоин меня. Поэтому вот такие вот откровения, которые нам дает Господь, они изначально были даны в Ветхом Завете, и потом уже вот в Новом Завете мы все уже с вами имеем такое вот завершение, завершение и исполнение Ветхозаветного откровения в лице Господа Иисуса Христа. То есть э, откровение было о, о том, что в Ветхом, Завете, в Ветхом Завете о том, что придет Спаситель мира, об этом говорил пророк Исаия, э, и он, когда Господь пришел на землю, воплотился э, от Духа Святой Марии Девы, э, вот тогда и э, произошло завершение и исполнение э, Ветхозаветного откровения о Боге. Вот что говорится в Священном Писании об откро... о, 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 о том, что Господь пришел в мир. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в ней дреучим, Он явил. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть, тот и узнает». Да? То есть, опять-таки, Священное Писание говорит нам о том, что Господь желает всем открыть знание, истину о самом себе. Поэтому мы можем с вами сказать о том, что откровение, которое мы, с которым мы имеем с вами дело, оно имеет универсальный характер такого новозаветного откровения. Откровение Бога во Христе предназначено для всех человеков как для всех нужное, спасительное, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Такое желание Бога. Вот незадолго до своего вознесения на, вознесения на небо Господь Иисус Христос посылал, посылая своих апостолов на проповедь, Он им сказал такие слова. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелил вам». И се я с вами во все дни до скончания века. Таким образом, во Христе Божественное Откровение обращено ко всем народам и предназначено на все времена. Поэтому мы говорим с вами о том, что Божественное Откровение имеет универсальный характер, предназначено для всех совершенно. И еще самое главное, что нам необходимо с вами понять, то, что Откровение, которое нам Господь дал, оно имеет всю полноту, всю полноту, необходимую для спасения человека. Во Христе мы имеем божественное откровение во всей полноте, 
потому что Господь сообщил нам все необходимое для спасения. А ветхозаветные пророки говорили многократно и многообразно, поскольку каждый из них сообщал только ту малую часть знания о Боге, которая ему лично открылась. Кроме того, в Ветхом Завете откровение было таким вот, как бы сказать, опосредованным, так как каждый из пророков он свидетельствовал о том, что ему, как человеку, было открыто о Боге. Во Христе, во Христе, во Христе откровение не фрагментарно, а целостно и полно, потому что Христос, Спаситель наш, не просто тот, кто ну, кое-что знает о Боге, а сам Бог. Это тоже очень важно. Это уже не свидетельство человека о своем опыте богопознания. Во Христе сам Бог открывает нам истину о себе. Вот какая, какое значение имеет для нас откровение. Господь сказал своим ученикам, что Он сообщил им все, что слышал от Отца. Это говорит Господь своим апостолам. И апостолы, которые проповедовали богооткровенное Христово учение, возвещали всем людям волю Божию. Волю Божию. Воля Божия, конечно, направлена, направлена на спасение человека. И человек, Господь желает, чтобы и мы захотели себя спасти самих. Поэтому мы говорим с вами о том, что для человека очень важно захотеть спасти свою драгоценную душу. Почему так необходимо? Потому что Господь желает нашего соработничества. Он не насильник, он не желает какого-либо насилия над человеком, над его волей. Он желает соработничества, он желает доброй воли. Поэтому мы должны понимать с вами те слова, которые Господь обращает к нам. «Я прихожу, тихо стучу ваши сердца, и что, когда вы откроете?» Это нам тоже важно, важно знать, потому что Господь не желает насилия никакого над душой нашей. Он не желает того, чтобы мы насильственно пришли к Нему, стали верующими, стали ходить в храм. Он желает, чтобы мы сами захотели этого. Он нам говорит, дает слова, он нам дает людей, он нам дает случаи, он нам показывает какие-то жизненные ситуации, когда без Бога человек ничего не может. Нам Господь изначально обращается разными-разными способами, разными способами. И вот только тогда, когда мы не понимаем Его, когда мы не слышим этих слов или чаще всего не хотим их слушать, тогда уже Господь... Бывает так, что попускает, чтобы у человека были какие-либо скорби случилось. Вот тоже такие моменты, нам необходимо это знать. Если, если бы даже мы и, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Вот это то, что говорят апостолы. Апостол, в частности, апостол Павел. Он говорит о том, что не, мы не можем с вами коверкать никак священное описание. Более того, откровение Господа о самом себе, потому что именно откровением наполнено все священное описание, как форма священного предания. Господь говорит о самом себе. Говорит через разные, разными вернее, способами. Говорит сам, говорит через своих апостолов, говорит через своих учеников, говорит через святых отцов, церкви, говорит всем людям, говорит каждому отдельно. Поэтому мы должны понимать то, что Господь промыслитель, и Он желает нашего спасения. Но еще что мы должны с вами самое главное понять, это то, что Господь, Он прежде всего желает нашего соработничества не желает насилия. Это тоже очень важно. И еще мы должны с вами, как православные христиане, понимать такую истину, что мы с вами имеем священное, божественное откровение, которое наполнено всем необходимым для спасения человека. Священное, божественное откровение, о котором мы сейчас с вами говорим, оно хранится в церкви. Церковь — это тело Христова, это Дом Божий, глава которой является сам Христос и это откровение имеет всю полноту, необходимую для спасения. Церковь наша также имеет всю полноту, необходимую для спасения. Мы нашу церковь православно называем еще царством благодати, но нельзя забывать о том, что церковь наша воинствующая, тоже очень важно. Царство благодати необходимо человеку для спасения. То есть не, не, нам не нужно больше никаких Евангелий, нам не нужно больше с вами никаких законодательных постановлений, каких-то канонов, каких-то там особых там 
как бы сказать, посланий для спасения нашего. Мы имеем все, все необходимое. Господь нам дал все. То есть мы православные христиане и как Восточная Церковь не нуждается больше ни в каких дополнениях. Нам это важно понимать с вами. Почему? Потому что если мы будем говорить уже о учении, вероучении Рима католической церкви, мы уже будем понимать, что же не так, что же не так в учении католиков. То есть мы должны четко усвоить, что мы имеем всю полноту новозаветного откровения. Все у нас есть, все. нет ничего не того, чтобы не доставало. Другой вопрос, другой вопрос. Не каждый человек может вместить это откровение. Это одно. Другой вопрос. Человек не пытался узнать это откровение. Человек лениться ходить в храм Божий. Он не воцерковляется. Он сам не изучает священное писание. И ему это не интересно. Это уже другой совершенно вопрос. А интересна мистика. Интересно, чтобы сразу прийти куда-то кому-то, какому-то, допустим, целителю, он сразу раз и все сделал, чтобы не было никаких проблем. Вот это вот более близко человеку. Но мы должны с вами знать, что такой вот длительный путь ветхозаветной истории, которую прошло, прошло человечество, и там постепенно, постепенно давались знания Господа о самом себе, его цель. Но вот пришло время Нового Завета, Христос, воплотился, вочеловечился, оделся в человеческое естество, и вот в этот момент исполнилось откровение ветхозаветное. И тут уже мы говорим с вами о полноте новозаветного. Вот пришел Господь и все дал. Все, что необходимо спасти. Теперь наша задача с вами, православных христиан, пойти путем Христа, принять таинство крещения и жить церковной жизнью. Необходимо нам приступать к таинствам церковным. Это очень важно для человека верующего, верующего, потому что в таинствах церковных человеку дается благодать. Благодать, без которой человек не может жить. И эти таинства в православной церкви мы с вами рассматривали. Ну, вот, совершенно другое отношение уже о таинствах в римо-католическом учении. Вот, я думаю, что вы поняли суть всего, что я хотела сказать вам вот, о откровении само. Теперь давайте мы рассмотрим с вами, какие же основные отклонения, какие основные отклонения есть в Рима католической церкви и вот чем же они отличаются от вероучения Вселенской церкви. Потому что это тоже важно понимать нам с вами. Значит, мы должны с вами знать эти отклонения. Значит, первое, что э, не так, это учение об исхождении Святого Духа. Мы изучали на прошлых вебинарах. Учение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Учение Филиоквы, кто помнит. Это первое. Искажение учения у Церкви, порожденное верховной властью над дне римского епископа и учение о его учительной непогрешимости. Если мы говорим в православии, что глава церкви Христос, то у Рима католиков глава церкви это Папа. Далее, искажение отношений между Богом и человеком, проявившееся в Рима католическом взгляде на первородный грех, грех, спасение человека и его загрубную жизнь. Об этом буду говорить с вами. Далее, учение о непорочном зачатии Девы Марии и о ее телесном вознесении на небо. Это такие своеобразные мариальные догматы. Это тема следующего нашего занятия. Об этом мы тоже поговорим с вами и посмотрим, что же говорят католики о зачатии и о самой Богородице. Далее. Представление о самостоятельном действии благодати Божией в таинствах, которое отразилось в учении о таинствах и богослужении Римо-католической церкви. Как же относятся Римокатолики к благодати. Что такое для них благодать? И учение, особое учение о священном писании, священном предании. Это то, о чем поговорим с вами сейчас. Вот такие отклонения, которые мы видим с вами. Я думаю, что вы понимаете, что эти отклонения очень серьезные. И нам необходимо, как православным христианам, знать суть этих отклонений. Сейчас мы с вами рассмотрим вот вторую часть нашей презентации и 
вот что мы должны понимать прежде всего. То, что католическая церковь расширила канон Ветхого Завета. И согласно определению Тридецкого собора, включает в него неканонические книги. Вот уже видите отклонение какое. Да? Если мы с вами говорим о том, что Священное Писание, оно наполнено всей необходимой, всем необходимым знанием и всеми постановлениями, законодательными в том числе, то здесь мы видим, что Ветхий Завет расширен. Вот католики. Почему? Подобным образом католическая церковь значительно расширила по сравнению с православной даже само содержание священного предания. Понимаете, да, что произошло? И область его применения. Священное предание может развиваться, но законные границы такого развития в тот или иной период времени определяет прежде всего первосвященник Рима в зависимости от времени и состояние во главе Римо-католической церкви Папы могут издаваться определенные законы и в том числе касательно и самого не просто священного писания как такой видимой формы священного предания но и самого предания вот куда замахнулись, видите, что происходит и чем же оправдываются римокатолики по поводу вот такого отношения к Ветхому Завету и вообще ко всем таким формам предания. Они ссылаются на Второй Ватиканский собор вот, и вот такая вот возможность расширения священного предания получила законодательное закрепление в решениях Второго Ватиканского собора. Вот этот собор определил церковное учительство как новый род познания богооткровенной истины. Понимаете, да, что э, учительство. Таким образом, в, современном, э, в, совре, в современной католической традиции существует три равноправных источника вера, веры. Если мы говорим с вами в православии о двух, священное предание, священное писание, то у католиков их три. Это священное писание, священное предание и учительство церкви из которых ни один не может существовать без других. И все, вот именно все это дает возможность оправдать самые серьезные изменения в церковной жизни. И также понимание истин и веры, и Слова Божия. Вот отклонение какое. Признаются вселенскими также соборы католической церковью, те, которые не получили признания неразделенной церкви или проходили уже после вот, Великого Раскола. То есть католики признали эти соборы. И к этим соборам относятся такие вот так называемый четвертый Константинопольский собор, далее первый, второй, третий, четвертый и пятый Латеранские соборы, первый, второй Леонский собор, Венский собор, Константский собор, Феррара Флорентийский, Тридецкий и два Ватиканских собора. Те соборы, которые не признала Вселенская Церковь, римокатолики их признают. Вот что происходит. Вот на основании, на основании такого вмешательства в Священное Писание, в Священное Предание основана деятельность Пап. То есть Папа может все, потому что он наместник Бога на земле. В связи с тем, что произошло расширение Ветхого Завета, возникли, появились такие вот символические книги. И достоинство священного предания присвоено целому ряду постановлений этих соборов и церковной такой власти, которая образует эти вот символические книги, которые являются нормативными вероучительными документами католической церкви. И мы можем сказать, прежде всего, это каноны и декреты Тридецкого собора, это исповедание Тридецкого собора, это значение 
вернее, значение этих сборников для католиков прежде всего в том, что они определяют все вероучение Римо-католической церкви. Сравнительно уже с развившимся к тому времени протестантизмом. То есть, помимо священного писания, которое необходимо и есть, и наполнено всей полнотой, у римокатоликов появляются еще символические книги, которые также являются у них формой священного предания, потому что Папа так решил. В связи с Тридентским собором мы должны также выделить и римский катехизис, который был составлен после его завершения, как краткое изложение римокатолического вероучения. Вот кроме этого, значение таких вот символических книг признается за решениями и Первого Ватиканского собора. Они также, эти решения были направлены прежде всего на то, чтобы обосновать, обосновать непогрешимость римского епископа. И все постановления, те, которые были вот, его относительно Рождества Христа, ну это вот касательно мериальных догматов, о которых мы поговорим с вами на, на следующем уроке. Вот, вот это то, что основное я хотела вам сказать касательно вероучения римокатолического. И я думаю, что вы поняли, да, что произошло у римокатоликов, что, ну, прежде всего то, что они вторглись в то, что принадлежит Богу. И папа со своей непорешимостью, со своей властью, он имеет право расширять даже Ветхозаветный канон. Вот такое отличие православного вероучения от католического и наличие у римокатоликов символических книг, которых нет у нас. Вот. Потому что у нас есть вся полнота необходимая, у нас мы, мы, мы имеем все необходимое православные христиане. Вот это такое отличие. Дорогие друзья, сейчас вопросы, которые поступили к нам, я отвечу на эти вопросы. Если у вас есть, тоже, пожалуйста, задавайте. Вопросы, как всегда, разные, на разные темы. Но начну с такого с вопроса, который касается нашего, в принципе, сегодняшнего даже занятия. Итак, в католичестве есть такие постановления, которые называются декреталами. Почему их нет в православии? Да, действительно, такое есть. Декреталы – это те постановления римокатолической церкви, которые относятся только к тем церквям, которые находятся в подчинении у Папы Римского. А так как церковь православно рассматривается с такой точки зрения, что глава церкви Христос, то в таких декреталах православие просто не нуждается, они не нужны. Потому что глава Церкви Христос и все постановления, законодательные документы, каноны, они все у нас есть в Священном Писании, в форме Священного Предания. Далее. Не знаю, как относиться к грехам священнослужителей. Вот такой вопрос. Вы знаете... Дело в том, что я думаю, что вот вопросы такие возникают прежде всего к тому, что все люди, мы все с вами стремимся к идеалу. И мы, конечно, желаем с вами иметь идеальных священнослужителей, те, которые будут представителями Господа, те, которые будут добрыми, понимать нас будут, любить нас будут. То есть мы приписываем людям качество Божье. Мои дорогие, мы должны с вами четко знать, что всяк человек не может не грешить. А еще в Священном Писании есть такие слова, всяк человек ложь даже, да, такие слова. Не будем с вами искать идеала в человеке. Мы с вами люди, в общем-то, верующие, и должны понимать с вами, что насколько человеческое естество, человеческая природа искажена, после грехопадения первых людей. Мы рождаемся с вами здесь на земле и несем в себе уже первородный грех, который проявляется в виде болезни. И болезни эти не обязательно уровня физического, они могут и психическими, и нервными болезнями какими-то быть. И когда нарушена воля, когда нарушено наше восприятие мира, когда и смотрим, и не видим, и слушаем, и не слышим. Поэтому давайте мы с вами не будем искать идеала в человеке. Каждый священнослужитель тоже человек. Тоже человек. Да, он имеет на себе сан, 
священный, и если это священник, если это Ирий, например, или Ирий, или прото Ирий, то да, он имеет еще и силу, власть, которую даются ему в таинстве Хератонии, рукоположение. Но он человек. И мы должны с вами прежде всего никого не судить, не искать идеала в человеке, а брать за идеал самого Иисуса Христа. И нередко не, не я повторяю такие слова, что наша задача с вами понимать, что в нашей жизни должно быть понятие присутствия христоцентричности, Христос во главе угла. Вот как мы будем с вами так думать, так и тогда у нас с вами не будет никаких вопросов, никаких проблем. Идеальный только Господь. Все люди грешные. Почему? Потому что каждый человек рождается способом, таким, каким мы рождаемся, и через, этот, и через это рождение каждому дается первородный грех. Не может никто родиться на земле здесь, не имея в себе первородного греха. Но Христос, Иисус Христос, Господь Спаситель наш, Он родился сверхъестественным способом, без семени мужского, Он родился от Духа Святого, и в Нем нет тех страстей, которые передаются каждому человеку через канал совокупления между мужчиной и женщиной. Христос, Он не имеет в себе никаких страстей. И это единственный человек, Бога человек, который безгрешен. Единственный человек. Вот, ну, это, если мы берем человеческую часть Христа, мы знаем с вами, что Христос имеет две части. Он и настоящий человек, и настоящий Господь. Поэтому мы должны брать вот эту человеческую часть во Христе и понимать, что вот эта часть, она безгрешна. Поэтому нам его кровь и плоть дается в Таинстве Причастия, в Таинстве Евхаристии. И мы принимаем эти нетленные, нетленную пищу для того, чтобы иметь в себе жизнь. Господь нам сказал, что если мы с вами не будем кушать крови тела Христова, то мы не будем иметь в себе жизни. Поэтому нам дается, ни одного человека плоть нам не дается, дается именно плоть Иисуса Христа, да, в которой передает, приходит нам в виде хлеба и вина, так как Господь опять-таки знает нашу немощь и понимает, что мы не сможем вкусить плоть настоящую и кровь человеческую, поэтому приходит так. Поэтому не будем с вами искать идеала в человеке, идеал наш Господь. Следующий вопрос. Если размер свечи, если размер свечи не имеет для Бога значения, тогда почему продаются в храмах свечи разных размеров и по разной цене? Знаете, как вот здесь вот рассчитано на то, что каждый человек имеет свои, свою меру возможности оказать храму помощь. Поэтому если вы можете купить свечу за 50 рублей, вы ее можете купить. И это ваша жертва. Если вы сможете купить свечку за рубль или за 10 рублей, все по разному цены, поэтому, пожалуйста, делайте по мере своих сил. Такое пожертвование по мере своих сил. Это тоже должны понимать с вами. Поэтому и размеры свеч свечей и цена вот, зависит от этого, от ваших возможностей. Не можем мы с вами купить дорогую свечу. Мы можем купить за 10 рублей, и эта жертва будет принята Богом. Потому что Господь уже смотрит на наше сердце, прежде всего, не на нашу платежеспособность, а на наше сердечко. С какой, с какой целью мы ставим эту свечку? И что в нашем сердце? Любовь или что-то еще у нас? Дай Бог, чтобы любовь всегда была. Следующий вопрос. Может ли человек воздействовать на другого человека на расстоянии? Нет, человек воздействовать не может. Может Господь. И могут бесы. Опять-таки по попущению Божию. По попущению Божию для того, чтобы человека вразумить. Для того, чтобы человека -то, привести к истинной вере, вере. Но это те моменты, когда человеку необходимы скорби, для того, чтобы его вернуть в лоно православной церкви. Или же бывает для того, чтобы научиться молиться человеку. Бывает так, что человек перестает молиться, и тут воздействие какое-то на него извне. И тогда Господь вот, желает этого человека. Попускает для чего? Для того, чтобы он научился пользоваться молитвой, как огненным мечом. Это очень важно для человека – молиться, потому что в молитве мы общаемся с Господом. Это моменты богообщения, поэтому э, необходимо нам с вами знать, что все, что происходит с нами, это по попущению Божию. 
и влияние каких-то извне, они их просто, как сказать, от человека быть не может. Потому что человек сам по себе, как я сказала, он грешен и немощен. Если вредит человеку кто-то, то это сатана. Потому что он ненавидит человека лютой ненавистью, потому что человек носит в себе образы подобия Божия. И это важно для человека знать и понимать, что Господь любит нас и желает нашего спасения каждому человеку. Поэтому приходит к нам и в виде откровений, и даже, может быть, вот такими, в таких моментах, когда мы испытываем скорби. Потому что тогда с нами Господь очень близок, потому что Он дает и скорбь, и дает же силу. И еще, что мы должны знать, то что не по силам Господь нам таких вот испытаний, каких-то особых он нам не дает. Это очень важно нам понимать. Все по, по силам дается, поэтому без ропота принимаем то, что нам говорит, дает Господь, а сами э, не забываем о том, что нам нужно с вами всегда очищаться, прибегать к таинству покаяния и причастия, э, потому что это два таинства великие для человека, э, которые приближают его э, к Господу. Это тоже важно для, нам с вами делать и в своей жизни э, стараться такой закон постоянного покаяния. Он должен быть в, нашей, в нашем сердце, в наших мыслях. Поэтому мы можем с вами молиться Иисусова молитвой, просить Господа о помиловании, просить Господа о спасении. И молитва непрестанная, она имеет силу великую. Как один святой говорил, что если человек читает Иисусову молитву, он должен понимать, что вокруг него в те моменты крутится огненный меч, который защищает его и не дает без сам подойти к этому человеку. Дорогие мои друзья, время нашего вебинара окончилось. Закончилось. Я хочу вас поблагодарить, попросить вас присоединиться к нашему следующему вебинару, который, о котором, на котором мы поговорим с вами о мариальных догматах Рима-католической католической церкви, которая пройдет 12 февраля, также 16 часов. Ангела вам хранителя. Всего вам доброго. Пишите вопросы. Я запишу, если что-то не успела. И я отвечу на следующее, на следующее занятие. Ангела Хранителя. Всего вам доброго. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, я иеромонах Никодим Сматько, настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского православной гимназии города Сергиев Посад Московской области. В нашем храме проходит молитва по соглашению в честь преподобного Сергия Радонежского. Мы молимся о семейном благочестии и благополучии, о благочестивом воспитании детей, о воинском служении, о защите веры и Отечества, о единстве народа и его благочестии, достойном монашеском и священническом несении креста. Каждое воскресенье в 22.00 приглашаю вас читать Акафист по соглашению в честь преподобного Сергия Радонежского. Присоединяйтесь к молитве вместе с нами. Присоединяйтесь к молитве по соглашению вместе с иеромонахом Никодимом Шмачко, а также к молитве, совершающейся в 20 храмах и монастырях. Только на сайте правжизнь.ру молитва.